여러분 안녕하십니까? 전 북한군 조선임군 하사리옥 인사드립니다. 반갑습니다. 오늘 부족한 저를 이 자리에 세워주신 우리 하나님께 모든 감사와 영광을 올려드립니다. 여러분 제가 메고 나온 이야기가 무슨 악기인지 아십니까? 예, 북한에서는 일명 손풍금이라고 하고 있습니다. 하나님은 아, 지난 7년간 어, 북한에서 어, 인민군 선조눈으로 김일성, 김종일의 우상의 앞잡이로 목숨을 바칠 듯이 미친 듯이 살아오던 저를 하나님 때가 됨에 이곳까지 인도하여 내시고 지금은 주님을 마음껏 찬양, 찬양하며 주님을 선존하는 하나님의 선존으로 탈바꿈해 주셨습니다 그래서 이 악기도 주님을 찬양하는 악기로 바뀌었습니다 그래서 이 시간 이 악기로 주님께 영광 돌리고 시작하겠습니다 
아, 저에 대한 간단한 소개를 할 건데요. 저는 20여 년 전, 아, 현역으로 저 북한을 탈영하여 대한민국에 입국했는데요. 하나님의 은혜로 총신대학교 교회음악과에서 작곡 전공으로 학부와 대학원을 졸업하고 또 우리 북한 결식 아동들을 위해서 국제사랑재단에서 파송 선교사로 7년을 사역했습니다. 현재는 미국에 거주하고 있으면서 미국 유학을 마친 남편과 함께 주님의 콜링을 받아서 어, 이렇게 우리 해외에 있는 북한 노동자들을 섬기는 UMI 선교회를 저희가 섬기고 제가 섬기고 있는데요. 저희 UMI 선교회는 UMI, Unity Mission International. 저희 UMI 선교회는 그리스도 안에서 십자가 복음으로 하나님과 분단된 북한 한민족 한, 어, 한반도를 하나님과 통일시키는 그런 사명을 가지고 백두에서 한라, 한라에서 땅 끝까지 그리스도의 복음으로 하나님과 하나 되게 하는 사역을 전방 후방에서 활발히 감당하고 있습니다. 먼저 북한이 그리스도 안에서 하나님과 통일되고 한반도 한 민족이 하나님과 하나 될때 그것이 바로 진정한 통일인 줄 믿습니다. 물리적 통일은 하나님이 도움으로 주실 것입니다. 아멘. 맞습니다. 우리 먼저 기도로 나가기 원합니다. 나의 형제 곧 거룩의 친척을 위하여 내 자신이 조주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라. 살아 역사하시는 하나님 아버지 이 시간 저희들을 이 한자리에 모이게 하시고 사도 발고 같이 동족을 향한 하나님 아버지의 사모하는 마음을 크게 하시니 감사드립니다. 하나님은 이 한반도와 한민족의 유일한 주권자의 심을 고백하며 하나님께만 모든 영광과 찬송을 올려드립니다. 하나님은 1907년도 평양 대봉을 통해 이 민족을 성령으로 인치시고 제사장 민족으로 선택하셨습니다. 그러나 신사 참배와 김씨 왕조 우상 승배로 지금은 하나님과 원수된 민족이 되었습니다. 여전히 한반도 절반 땅에서 우리 민족은 하나님의 찬성과 영광을 한 가증한 우상에게 돌리고 있습니다. 여전히 하나님을 배도하고 있습니다. 우리 한 민족의 우상 숭배 죄악을 용서하여 주시옵소서. 살아 역사하신 하나님 아버지 북한 땅과 북한의 2500만 영혼들이 그리스도 안에서 주님의 십자가로 하나님과 통일되게 하옵소서. 한반도 한 민족이 그리스도 안에서 주님의 십자가로 하나님과 하나 되게 하옵소서 하여 제사장 나라와 제사장 민족으로 거듭나게 하여 주시옵소서 오늘 이 시간을 통해 한반도 한 민족을 제사장 나라와 민족으로 회복하려는 사명 품는 시간들로 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 저는 부끄럽게도 1998년 2월 중순 요군의 몸으로 저 북한 땅을 탈영하여서 중국을 거쳐 대한민국으로 입국한 탈영병입니다. 예. 조선인민군 경비대 372-1671 군부대에서 경비 제2분대장으로 군사복무를 7년간 하던 중이었고요. 제 군사병종은 손전 선동원이었습니다. 선전 선동원이라는 것은 김일성 김종일의 교시한 말씀들 분기마다 해마다 내려오는 007 김종일 최고 사령관의 군사 명령들을 전 군인들과 장병들에게 보급하고 전달할 뿐만 아니라 문자 그대로 선전 선동 선전 모이면 선전하고 입으로 선전하고 선동 흩어지면 전하고 여러분 나를 따르시오 늘 앞장에서 이렇게 앞잡이로 달리는 그런 선동원이었어요. 또 뿐만 아니라 또새 노래 보급 본마다 그 김일성과 김종일 우상 숭배하는 그런 새 노래 보급 그리고 해마다 열리는 군무자 축전 어 그리고 동계 하계 훈련심마다 이 강행군 하는 우리 부대 동부들 뒤를 같이 따르면서 힘내라 그대들이요 그대들의 안녕은 저국의 안녕이요 그대들의 건강은 저국의 건강이라 하나 둘 하나 둘 하면서 뒤에서 <웃음> 목이 터지는 줄 모르고 그렇게 격려하면서 아그 최선을 다했던 제 자신입니다. 
그런데 제가 이렇게 최선을 다하면서 또 모범 군인으로 어, 선전 선동은 아무나 하는 거 아닙니다. 충성심이 높고 그만큼 남보다 뛰어나야 해요. 제가 그렇게 될 수밖에 없었던 저희 가족 환경이 있습니다. 저희 아빠 엄마 두 분이 다 교육자들이시고 평생을 후대 교육 사업에 앞장서시며 후대들을 김일성종 수분자로 주청이 공산주의 혁명으로 키운다고 누구보다도 고지식하게 후대 교육 사업에 앞장서셨던 열성 당원 공산 당원들이시어서 저희 자매들에게 특별히 엄격하셨어요. 전 아직도 아마 죽을 때까지 잊지 못할 겁니다. 잠자리에 딱 깨나면 벽에 걸어놓은 김일성, 김정일의 그 김부자 초상화 먼지 닦는 해상, 어, 먼지 닦는 행사를 초상화 정성 사업이라고 하고 있습니다. 어, 정성 사업을 바들바들 떨면서 겨우 모시고 내려오면 앞에 놓은 그 앞에 놓은 중물 매끄러 놓고도 아버지 엄격한 목소리 제정 시작하면 경례하는 아버지 김일성 대원스님 고맙습니다. 친애는 지도자 김정일 선생님 맛있게 먹었습니다. 이게 감사 기도죠. 그 과거 내려오면 또이 장소에서 저 장소 가는 그 학교에 갈때 붉은 넥타이를 실하려며 당신이 없으면 우리도 없고 당신이 없으면 조국도 없다. 이러면서 또 학교를 도착하면요. 또 수업 시작하기 전에 또 위대한 실력님과 지도자 동시에 고미한 독성 풍모 따라 배우기 절절절 시작합니다. 수업도 시작하면 그두 분의 그 김일성 김정일의 어린 시절 따라 배우기 혁명 역사 따라 배우기 혁명 활동 따라 배우기 좀 크면 당의 율사상책의 십대 원칙 당정책 신년사 아이고 머리가 터져요. 근데 그래도 터열되면 동문은 말겠습니까 똑바로 말하십시오 하면서 막 핑거포인트 손가락질을 하면서 투쟁 속에서 그렇게 아주 날마다 칼날 같은 삶을 살았는데 저는 거기서 아, 나 이거 하기 싫어 나 이거 할 거야 내가 자유의지 선택을 가져본 적이 없어요 왜냐하면 난 어렸을 때부터 자라면서 내 언니 형님 누나 온 가족 남들도 그렇게 나와 똑같이 그 지정된 스케줄에 맞춰서 누구나 의견 없이 부리며 살아오는 곳을 나는 봐면서 같이 젖어서 살았기 때문에 사람은 이렇게 사는가 보다 하면서 그렇게 받아들이고 살았던 거예요. 그게 이제 어, 세뇌교육이죠. 그렇게 열심히 살고 있던 와중에 아, 갑자기 여러분 1994년 7월 8일 무슨 날인지 아십니까? 몰라요? 예. 바로 북한의 위대한 신용 김일성 동지, 민족의 태양, 전설적 영웅 김일성이가 온 북한 이민들 앞에 시체로 본쩍 나타난 날입니다. 위대한 신용 김일성 동지의 서구에 대하여 여러분 들으셨죠? 막 이춘이 안아서 울먹울먹먹거리면서 막 나오는 거예요. 그때가 제가 그 94년 7월 8일 새벽 2시 제가 바로 보초장 근무를 서고 있던 현장이었습니다. 제가 총을 메고 그런데 방송에서 복판에서 인면 무력부 방송에 막 빵빵빵빵 울려 나와요. 저는 처음에 이걸 들으면서 누구 겪어봤습니까? 난생 처음 이런 방송을 들어요. 아야 살다 보니 이 새벽에 남이 다 자니까 이 별리고 일이 다 있네. 중앙 방송도 실수할 때가 있구나야. 하면서 요 정도로만 간주 할라 했는데. 제 눈앞에 믿을 수밖에 없는 상황이 마구마구 펼쳐집니다. 저의 제가 하나님 문제로 지금 대한민국에 와서 어, 군부대 강연을 많이 다녔는데 여기는 군인들이 숙식하는 데를 어, 내무 내무반 내무라 그러더라고 우리는 병실이라 그래요. 그 병실 옆에 우리 소대장 중대장 사모님들이 사택이 있어요. 그 사모님들이 맨발바람으로 오열을 하며 수령네. 달려나온 겁니다 그 정문에 나와서 김일성 김정일의 원형 동상이 있어요 거기 쪽 붙더니 온갖 오이를 다 하는 거예요 수령님 저희들을 두고 오이가 신난 말씀입니까 안 됩니다 안 됩니다 <웃음> 여러분 이곳을, 이곳을 보고는 어찌 긴가미가 하겠습니까 저는 설마 설마 하다가 이곳이 설마가 아닌 진짜라는 곳이 <웃음> 진짜야 이게? 어머 진짜였어? 딱 박히는 순간 숨이 꼭 멈추며 저는 그 자리에서 뻣뻣하게 그 자리 군무 도중 확 졸다고 말았습니다. 제가 저를 절도시킨 가장 큰첫 번째 원인 지금까지 우리가 세뇌되어며 교육받았던 수령님은 이렇게 죽고 사는 인간이 아니에요. 해와 달이 바뀌어도 영생하시는 분이십니다. 왜 그분은 조선의 하나님이시기 때문입니다. 그런데 수령님 죽었대요. 첫 번째 충격 김일성이 수령님이 우리와 똑같이 죽고 사는 존재였어? 그분도 사람이었어? 그때 놀랐어요 두 번째로 시령님이 죽었으니 이제 나도 꾸짱이야 
왜요? 우리는 북한이 중앙 집권제식 사회주의 식량 배급 제도잖아요 이 애들은 몇 그람 오르는 몇 그람 다 그람 수별로 국가에서 배급 타먹고 그때그때마다 산다고요 이 배급을 누가 줍니까? 수령님이 주셨지요 그래서 우리는 맨날 타먹고 탔을 적마다 인민을 위한 그 수령님의 사랑과 은혜에 보답하자 보답하자 맨날 이름을 받았었는데 수령님이 덜컥 죽었으니 누가 우리를 매게 살린다는 말씀입니까? 그뭐 당장 이, 이 시기주부터 걸렸어요 그냥 이두 가지가 땡 하는 바람에 저는 숨이 꼭 수령님이 죽었으니 나도 꽃장약 콕 저는 숨이 퍽 막히며 군무 도중 졸도하고 말았습니다 그런데 내 의지하는 상관이 없이 제가 군무 도중 졸도한 사실이 사령부까지 보고가 되었습니다 이 동무는 어버이 수령님에 대한 높은 이 동무의 행동은 어버이 수령님에 대한 높은 충성심의 표본이요 우리 군인들이 따라 배워야 할 고귀한 귀감입니다 최고 사령관 김종일 아이고 쟤네 이래 봬도 김정일 최고 사령관 표창 친필 표창까지 받았대요 그때는 아주 이게 정치적 생명이 빛난다고 좋아했는데 주님을 만나고 나니까 제가 얼마나 부끄럽고 회개했는지 모릅니다 그런데 김일성 죽음도 죽음이잔, 죽음이지만 김일성이 죽으면서 온 나라 방방곡곡에 공급되던 사회주의 배급 제도가 한 번에 다 끊기며 여러분 아시죠? 태풍 매미가 일어나면서 그때 한 번에 무더기로 권한의 행군이 시작되며 북한 전역에 300만 이상의 아사자가 생겼습니다 그런데 아, 아시는 분은 아시겠지만 북한은 선군 정치 군 제일주의예요 수백만 인민들은 굶어 죽어도 평양 왕국과 군인은 먹고 살아요 왜? 군인은 나라를 지키고 이제 김정일이가 최고 사령관을 앉으면서 군에게는 다 보장이 됐기 때문에 저는 원래 백미 팔백을 먹었는데 식량난 겹치면서 우리 군인들에게 강냉이 밥을 줬어요 그래도 자가 굶지 않고 먹고 꺾이면서 강냉이 밥을 먹고 살았다고요 그래서 여기저기서 굶어 무더기로 굶어 죽었대 사람이 인육을 먹는데 듣기는 다 들었지만 나하고는 상관이 없는 일이에요 나는 먹으니까 뭔지도 와닿지도 않아요 그런데 어느 날 저희 부대로 전화 한 통에 딱 날아 들어옵니다 그날이 바로 잊을 수 없는 1998년 2월 중순 어느 날입니다 우리 부대로 저희 고향에서 전화가 날아 들었습니다 동사무소장이랍니다 낮은 목소리로 저에게 마음의 준비를 하라며 하는 말이 저의 아빠, 엄마, 큰언니, 세 식구가 자기네도 오늘 아침 발견했대요 굶어서 돌아가신 지 오늘 아침 보니 3박 4일째 정도 됐답니다 늦어도 오후 5시까지는 도착하여서 네 가족 상황 얼굴 신원 확인을 해줘야 우리가 조직적으로 묻어준답니다 나는 무슨 상황인지 이게 무슨 말인지 와 닿지를 않았어요 굶어요? 와요? 죽었다고요? 우리 아빠 엄마가요? 와요? 정신을 놓고 정신 줄 놓고 와뭐 뭐, 오봉봉 하니까 우리 정치원 동지가 나를 달래요 가서 듬직하게 잘 처리하고 오라고 나를 올리고 달리고 하면서 싸줘서 무슨 정신의 현장까지 도착했는지 모릅니다 그때도 몰랐어요 이게 상황 파악이 안 됐어요 저는 몰랐으니 그런 걸 겪어보지 못했으니까 그런데 딱 도착하는데 그 부모님 배로 갔던 용전의 현장이 제 탈령 현장이 되어버릴 줄 어이 날았겠습니까 시신 확인을 하랍니다 저는 난생 처음 그런 시신 도미를 무더기 시신 도미를 처음 봤습니다 북한에서 저희들이 교육용으로 이렇게 정치범들 이렇게 싸주기는 공개 처형은 교육용으로 한두 번 봤어요 여러 번 봤어요 그런데 이렇게 시신들이 하나와 같이 이게 저거 같고 저게 이거 같아 통나무 같아요 그 뽀뽀단 무더기는 저는 태어난 난생 처음 봤어요 저는 지금 그게 하나님 운... 우리 부모님들의 얼굴, 우리 가족들의 얼굴을 하나하나 분간 못하고 못 알아본 게 나는 하나님 운해라고 생각합니다 그때 다 알아보고 그 눈빛을 내가 마주했다면 지금까지 남아서 나를 미치게 만들었을 거예요 그런데 제가 그걸 보는 바람에 너무 부끄럽지만 아빠, 엄마, 언니 이거는 언데간데 없고 무서워요 이 시체 때문에 마냥 무서워요 제 나이 21살, 해는 나이 22살인데 난생 처음 보는 이 시체 때문에 와들와들와들 <웃음> 와들 떨다가 그냥 다리 힘이 없어서 벌렁 쓰러져 버렸어요 그런데 제 앞에서 벌써 이들이 제가 무섬에 덜덜 떨면서 부모 시신 확인할 의지가 없는 걸 알고 
그927 상부센터가 모디서 구동 파는 있는 대로 그 시체 더미가 통나무처럼 와랑탕탕탕탕 탁 떨어지면서 먼지가 팍 일어납니다. 집단 매장인 집단 매장. 저는 그때까지도 뭔가 모르다가 팍팍 일어나는 그걸 보는데 정신 차리자 정신 차리자 눈 뜨고 주저앉아서 생각해 보니 적어도 제가 그때 깨달은 것은 이제 이들이 묻히고 나면 나는 다시는 내 아빠, 엄마, 언니, 내 식구들을 나는 볼수 없다 이거로서 영영 끝이다 라는 것은 확실했어요 그걸 알고 나니 갑자기 대포 알만한 이 초, 대포 알이 제 가슴에 와서 팡! 구멍 뚫고 지나가는 그 아픔과 통증에 저는 숨이 뻥 막히는 것 같았어요 그런데 또 가슴 아픈 게 뭔지 압니까? 곰곰이 생각해 보니 왜 죽었다고요? 굶어 죽었대요 굶음이 뭔데? 나는 이들이 굶어서 시체로 있는 오젯밤에도 이룰 줄 모르고 나는 통강내기를 씌우면 먹고 꺾인다고 불평하고 있었다고요 그런데 생각해 보니 굶어 죽는 것은 그 자리에 팔싹 총 맞아 죽는 것하고 달라요 굶기 시작해서 죽기 직전까지 적어도 보름 20일이라는 기간을 얼마나 말짱한 정신에 먹겠다고 태동하면서 얼마나 운신 못하고 더 떨어지고 떨어져 죽기까지 사람을 생사람을 말려 죽이는 그 과정이 미치겠더라고요 얼마나 오죽했으면 저희 부모님들이 그 배고픔을 채우겠다고 풀 옛날에 풀칠해서 벽 발라놓은 벽지 다 뜯어먹고 장판 다 뜯어먹고 돌아가셨겠습니까 어머 나 혼자 밥 먹어서 미안해 내가 잘못했어 나 혼자 밥 먹어서 미안해 나 이런 줄 몰랐어 진짜야 내 식구 통치로 굶어 죽는 것도 모르고 내가 투정 원망 불평인 것부터 내가 그들 앞에 이들의 이것부터 모르고 살았다는 그 자체가 내가 내 식구들을 굶어 죽인 내가 죄인 같더라고요 고기조차 들을 수 없었습니다 그런데 다음 순간 정신이 퍼쩍 드는 것이 아니 도대체 나는 그래서 당과 실용을 위해서 총을 메고 싸운다 하는데 우리 아빠 엄마 당을 위해서 얼마나 죽을 듯이 충성했습니까 그런 충성스러운 공산당은 저희 아빠 엄마를 외면한 이 당과 실용 내가 그들을 위해서 이전처럼 모른 척하고 강냉이 밥을 씹으며 목을 자신 저 없습니다 차라리 죽으면 죽었지 나 돌아갈 수 없습니다 내 식구 다 굶겨 죽어놓고 제가 무슨 팔에 목구멍에 그게 돌아갈 것이며 아닌 듯 어떻게 내 부대에서 총을 메고 내 식구들을 굶겨 죽인 당과 수령을 해서 내가 복무를 할수 있습니까? 그것도 치우시오 소가 살았습니다 기만랑 했습니다 그 당과 수령에 대한 속임수 기만랑한 그 배신감에 이를 악물고 죽으면 죽었지 그 땅으로 다시 돌아갈 수 없었습니다 제가 그 땅을 그와 동시에 털령을 결심한 것이 16살 난 남동생이 하나 살아남아 있었습니다. 말이 16살이지 극도의 영양실처로 이 열, 제 아코디언만한 무게예요. 앉아서 뭉개고 걷지를 못해요. 그런데 목숨이 할딱할딱 거리는데 누나 나 살고 싶어. 나좀 살려줘 살려줘. 마지막 식구들이 저에게 꼭 살리라고 남겨준 책임덩이처럼 느껴졌어요. 그래서 이 동생을 살려야 되겠습니다 그 동생을 들쳐 없고 죽긴 내 죽네 이 새끼야 사류야 디 사류야 디 누나가 있는데 사류야 디 어차피 저는 군인이라 시종된 시간 안에 도착 안 하면 나는 이탈병이요 저는 탈령병이 돼서 군법적으로는 처형당하게 돼요 저의 동생 이대로 방치해도 죽습니다 우리 둘은 이제나 저제나 우리는 이래도 죽고 저래도 죽어요 이래도 죽고 저래도 죽을 바에는 살 길을 찾아서 좀 죽어도 가다 죽자 살 길을 찾아서 지금 걸을 수 있을 때 지금 뭔가 생각할 수 있을 때좀 희망을 찾아서 가다가 죽자 지금 하나님께 너무 감사해요 그때 빨리빨리 움직인 것이 하나님이 주신 지혜라고 생각합니다 그래서 제가 그 땅을 탈령할 결심을 하고 중국 도문으로 목표를 향했습니다 왜 도문이냐면 도문은 저희 아버지가 태어난 것이고 67년도 북한으로 상해음악대학을 졸업하시고 67년도 북한 나오셨어요 맨날 야 임마 아빠 늘 배고프실 정도다 아빠 고향에 가면 은 옥수수 잎 팔뚝만 하다 두부 한에 니 대갈통만 하다 못다 몽다 배 터진다 배 터진다 맨날 들었어요 배는 안 터져도 내 굶어 자가는 동생 강냉이 한이 사곤 먹이고 죽어야 되겠습니다 그래야 내가 식구들 앞에 책임을 다하는 것 같습니다 
그래서 그 동생을 들쳐맺고 들쳐엎고 무조건 산발을 탔습니다 왜 산발을 탔냐면요 저는 탄령병이라 저희 같은 군인들을 단속하려고 각 곳에 시포초사가 두글두글 거려서요 시포초사에 걸리면 저는 낙 걸려가면 끝이에요 동생 죽어요 그래서 거기에 안 걸리려고 산발을 탔는데 하나님 얼마나 감사합니까? 지금 돌아보니 하나님이 나에게 그 18일 날 탄령을 산속에서 잘 견디게 하시려고 7년 내내 인민군 군인으로 이렇게 정신적으로 육체적으로 준비시켜 주신 줄 믿습니다 여호와 이래 하나님을 찬양합니다 그 하나님이 그, 하나, 그 동생을 이끌고 제가 메고 무조건 산발을 탔는데요 이 우욕도 처음엔 충만했는데 그것도 아무것도 안 먹고 걷기를 3박 4일째 지나니 바닥이 납디다 그것보다 도 동생은 만성으로 자꾸 굶다나니까 그런 죄로 시로리 같은 목숨을 연명하고 있는데 나는 목돈 사람이라 갑자기 먹다가 이 단절되고 끊기고 배고프고 하니까 삼박살 딱 지나니까 눈에 배운 게 없어요 해롱해롱하고 고름이 안 되고 내 몸이 컨트롤이 안 돼요 그런데 하나님 얼마나 놀라우지 하십니까 이렇게 한주 지나고 열흘 지나며 순간순간마다 제가 죽으려고 이 동생이 뭐고 다 죄버리고 그냥 이 자리에서 포기 삶을 포기하려고 했던 적이 한두 번이 아니에요 근데 하나님은 너무나 놀랍게 다 목이 말라 쓰러진 조에게 정신 차리고 면 눈앞에 샘물을 내어주셔서 목을 죽이게 하시고 또 쓰러진 조에게 순이어팔 군대 그 후방차가 지나가면서 우리 북한 우리 신장로는 이렇게 구, 오, 오, 이렇게 웅, 웅댕이들이 막 피하잖아요 비가 와서 이렇게 덜컹덜컹거리는데 그 순이어팔 군대차가 강냉이 시퍼렇게 그 뒤에다 싣고 가는 순이어팔 웽 덜컹 웽 덜컹 이러면서 가면서 덜컹거릴 정마다 쭈르륵 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 야 정말 강냉이를 떨어뜨려 주시는데요 정말 광야에, 광야에 있는 엘리아를 하나님이 까마귀를 시켜서 공급하신 것처럼 제가 그걸 경험케 하셨습니다 그렇게 해서 좌우지간에 하나님이 감당케 하셨고 포기하지 않게 하셨습니다 그래서 2월 중순에 떠난 곳이 3월 초에 도망강, 아, 도망강 앞까지 도착했는데요 우영만 앞섰지 정작 도착하고 나니까 정말 최악 상태로 왔어요. 제 몸이 컨트롤이 안 돼요. 그런데 동생이 자꾸 뒤에서 실신하고 뭐 이러다가 둘다 초상 나겠더라고요. 뭐 생각할 수 없어요. 자원 빨리 건너고 보자. 막 두만강에 몸을 던졌어요. 그런데 딱 몸을 그때가 3월 초라 제 기억에 오름장이 퉁퉁 이만하게 막 떠내려갔어요. 거기를 확 뛰어들었는데 제가 남양교도 밑으로 뛰어왔거든요. 꾀도 없이 그냥 정신력으로만 뛰어들다 나니까 가장 넓고 깊은 데로 막 뛰어들었어요. 그거고 막 오는데 정신 제, 제, 기, 제게 기억나는 것은 숨좀 쉬겠다고 막 보자 깨면 숨 쉬겠다고 물을 막 오부적 거렸던 기억밖에 안 나요 귀가 앵 하고 무슨 정신에 어떻게 정신을 이렇게 건너는지 몰라요 근데 위에서 보니까 우리가 그 다리 밑으로 이렇게 건너왔는데 다 내려고 보니까 이게 또 내려고 또 내려고 또 내려고 하면서 그래도 저쪽 중국 무트로 제가 도착했던 거예요 근데 이 군복이 물에 젖은 군복이 얼마나 무거운지 전 군복입니다. 김 물물 나는데 그 새벽에 건넜는데 계속 몸 끌고 털썩 앉아. 야, 자우지간에 뭐 건넜지 않았니? 야, 살았다. 이제는 죽을 일 없다. 이거 뭐 기우 가던 뭐 어디 가던 이젠 이거 건넜으니까 니 죽을 일은 없다. 하면서 아유, 간도히 숨을 쉬면서 이러 보는데 느낌이 이상해요. 뭔가 조용해요. 뭐가 있었는데 뭐였지? 웬일입니까? 제 등에 조잘되면서 보름 내내 18일 내내 옷고 왔던 동생이 없어져 버렸습니다 군내는 제몸 하나 추스리기 바빠서 저숨 쉬려고 내몸 구르려고 옷 뽀뽀하면서 겨우 정신 차리고 무틀 도착했더니 간신히 메고 온 동생을 두만강에 떠들어 보니고 저 혼자 굽었습니다 근데 사람이 그래도 그동안 참았던 것은 목적이 있어서 참았어요. 목적이 있어서 견뎠다고요. 동생이 목적이 되었어요. 그런데 그 목적인 동생이 없어져 버렸어요. 제가 살 의미가 없는 거예요. 숨어가! 숨어가! 메뚜기처럼 거기서 겨, 거기 음, 국경경비대 애들 총을 막 겨누고 있는데 속에 숨쏘고 말겠어 말고 내 동생 없는데 내가 이제 뭘 어떻게 사냐고요. 강바닥에서 막 찾으면서 미친 듯이 메뚜기처럼 뛰다가 그냥 내 돌불에 건져서 거기서 그냥 확 쓰러져 정신을 잃어버렸습니다 얼마나 흘렀는지 모르겠지만 눈을 떠 보니까 제가 한 조선족 가족에 의해서 구출받았고요 제 눈에는 움직이지 말라고 내 손에 닝게루 팔에 닝게루 다 꽂고 이렇게 지금 그 수액을 막 투, 투여하고 이런 어, 복, 회복 상태였습니다 그런데 우리 
그 도문에 있는 저희 아버지, 친형제, 삼촌, 고모들이 다 계셔요. 근데 이분이 너 도대체 누구 찾아왔나 북한에 같은데 맞다고 우리 삼촌 뭐 이종국, 이종회 뭐 이러면 불렀더니 바로 다 아는 거예요. 그래서 저의 친척들이 도문시 피복공장 주임을 하거든요. 바로 다 아는 거예요. 그래서 그분 덕분에 저희 친척들을 찾았는데 저희 친척들이 너무 감사하고 고마웠어요. 야 우리 하나밖에 우리 형님의 딸 하나밖에 안 남은 거 저처럼 그제 그 사촌들이 다 남자예요. 또 여자는 저 하나예요. 또막 공주님이라고 나를 얼마나 아, 사랑해 주시면 근데 제가 이, 이 진수 송찬이 들어올수록 떠내려 간제 동생 눈 하, 떠오르고 굶어 죽은 제 식구들 떠올라서 물한 모금 마실 수가 없었습니다 그래서 근데 제가 38kg까지 내려가지고 거의 죽게 되었어요 제가 그랬더니 저희 삼촌이 정신이 번쩍 들었어요 얘 이래다 죽이겠다 그랬더니 제가 그때도 정신이 멍멍해요 지금도 기억나는데 좀 꿈꾸는 줄 알았어요 야 오기야 정신 차려라 네 아빠 우 풍깍쟁이 이거 랄랄랄라 하는데 네할줄 아니? 나도 할줄 알았나 손녀 손녀 손녀론이었어요 야 그럼 네 이거 해라 하면 쳐봐라 쳐봐라 어디서 아코뎅을 가져왔어요 그래서 그걸 막 무슨 정신에 쳐봤더니 얘네 그럼 된다 이거면 네돈 번다 야 다른 거 없다 돈 벌어라 돈 벌어라 아 이러면서 <웃음> 애들 또막 붙여주는 거예요 근데 사람이 이렇게 한 곳에 막 집중하다가 조금 각도를 바꾸고 또 다른 데 정신을 또 집중하니까 이게 좀 덜어지면서 살게 되더라고요 그래서 아 이게 또 인생인가 보다 이렇게 살아야 되는가 보다 하면서 슬픔 꿀꺽 눈물 꿀꺽 삼키면서 그러게 살고 있던 와중에 문득 우리 이거 그때 한참 제가 갔을 때 중국 그 사람 중국 부 조선족 분들이 한국으로 그 일하러 나오는 게 아주 유행되고 바람이 엄청 불었을 때예요. 근데 아니 남조선 사람 만나 버려요. 네잘 보이면 시집 갈수 있대요. 그래서 남조선은 무게 불 우리 그 적대족 국가인데 무슨 남조선이요? 그랬는데 아이 그러거나 말거나 자관 만나 봐라 영 착하다. 이래 가지고 나타났는데 자매님 안녕하십니까? 이러고 나타났어요. 어여 멀쩡한 남자가 나타났어요. 남조선 개리 맞습니까? 맞대요. 요 불타고 다 어디 갔습니까? 우리가 군대에서 우리가 어렸을 때부터 이렇게 불날린 별모서 하나도 안에 얼마나 곱게 생겼는지요 그분은 바로 어 여기에서 남한에서 나오신 선교사님 목사님이셨습니다 네, 자매님 제말 알아들으시겠지요 어, 그 우리 말하고 똑같네요 뭐 생김이 어떻습니까? 어, 스테이크 없습니다 그랬더니 아 그래요? 우린 이렇게 생김도 다 똑같고 말도 다 통하는 한민족 한동포입니다 이것을 김일성이가 아니 하더니 갑자기 남북 하나 된 강토를 둘러 가려는 것이 김일성이고 6.25도 김일성이가 토쳤고 뭐를 김일성이가 또 아니 우리 김일성 수령님이 제옥계동무요 김일성이가 김일성이가 하면서 조남을 안 붙이며 수령님을 막막 호미하기 막 시작했어요 이쌍 가라치라 내가 군인이야 냉이 총 있으면 당신부터 쏴지고 말려서 닥치라 내가 군인이 내 앞에서 김일성이가 김일성이가 제가 특히 또 군인이라 대남 조교심 3대 거취교육이 있지 않습니까? 첫째로 미 제국주의 때려 죽일 놈, 두 번째로 남조선 개라도 당, 세 번째로 기독교, 기독교는 약속 국가를 침입하게 한 침략의 도구. 아, 이거 남조선 개래지요? 기독교 예수쟁이지요? 그것도 목살이 난 독살하긴 지를 긴다고 일어났어요. 어, 이거, 이거 뭐, 이유가 없어요. 그냥 죽어야 돼요. 나한테 내 손에 죽지 않은 거 다행으로 생각을 하요. 총 있으면 당신부터 내 총에 맞아야 돼요. 알가시오? 나가라오, 나가라오! 이러면 쪘는데, 목사님이 잡돌이를 하고, 왔습니다. 자매님 이러지 마십시오 자매님 정신 차리십시오 지난 날에는 이두 손에 총을 쥐고 김일성 김종일이를 위해서 싸웠다면 이제는 이두 손에 하나님의 성정책을 쥐고 주놈을 위해서 싸야 될거 아닙니까 자매님 급합니다 영접하십시오 영접하는 자곧그 이름을 뺏는 자에게는 하나님의 자리가 들어 벌써 주였으나 뭐 따다다다다다 너 뭐야 이게, 이게, 이게 뭐야 눈 감았다 또따 감았다 또따 갑자기 쥐어 나사렛 예수 이름으로 명하노니 이 강팍한 자매 마음에 김일성 김종일의 사단의 사상을 뿌리 뽑아주시고 이 오름장 같은 자매 마음에 불같은 성령의 손으로 누구줄 쪄다 누구줄 쪄다 오 까달레스 까랄라 사라박다니 까랄라세 불러 불러 성령의 불러 불러 이야 지금은 다 하니까 이해되지요 여러분 그때 제가 북한에서 금방 나와가지고 이 모습 봤다고 한번 상상해 보시라요 정신병 잡디다 정신병 자쌩 무서워해 나라우 나라우 내 집에서 나라우 정말 물리적 행사를 해서 겨우 쫓았습니다 네, 목사님이 죄송합니다 자매님 다시 하지 마요 예 죄송합니다 회개까지 다시는 안 하고 안 하겠다고 눈물까지 흘리고 가셨어요 그런데 다음 날 아침 띵동 누구세요 자매님 또 왔습니다 
오마라 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 이게 뭐니 야 대자부가 막 흐르는데 그때부터 시작해서 무조건 저에게 거의 다섯 달래내 나타나는데 세상에 그저 입이 터면 듣거나 말거나 하나님은 어떤 분이시고 예수님은 하나님의 아들이시고 환난 날에 부르면 구원해주고 부활은 어떤 것이고 너무나 줄창 들어서 제가 막 다다다다다다 외워버렸어요 그런데 뭐 다른 건 이렇다 저렇다 치고 뭐 내가 원래 두, 듣지도 않고 믿지도 않으니까 다뭐 허튼 소리니까 그런데 제일 고슬리는 소리가 하나 있어요 아니 입만 뻥긋하면 죄인이래 누가 죄인이야요? 자매님도 죄인이고 나도 죄인이고 아 내가 왜 죄인이야요? 나 죄인 아니야요? 나 차라리 그 굶어 죽으면 죽었지 내래 도둑질 한 번도 못 해봤다고요? 그래도 죄인이래요 옆구리 자매님, 살리시, 자매님 살리시려고 우리 예수님의 옆구리 창을 찌시고 피를 토하시며 오늘 하셨대요 누가 죽으라 그랬시오? 예수가 누구야요? 나 기딴 사람 몰라요 크, 날마다 그랬는데 다 싫었는데 그 죄인이라는 게 제일 싫었어요 제일 듣기 싫었어요 정말 고슬립니다 그런데 그 중에 제가 하나 딱 용납한 게 있어요 제가 이렇게 음악을 좋아하는 것을 목사님이 아셔서 날마다 찬양 테이블 가득 갖다 주셨어요 그거는 싫지 않습니다 근데 지금 보니 찬양 테이블 나는 음악 테이블이라 생각했는데 그게 다 찬양 테이블이었어요 근데 이것저것 보는 중에 내 한, 내가 가장 제일 좋아하는 18분이 하나 생겼어요. 그게 윤영순 찬양이라고, 윤영순 찬양이라고, 그 아직도 기억이 생생한데, 그 윤영순 찬양 테이프에 있는, 얼마나 아프셨나, 못 박힌, 아시죠? 아, 이게 있는 거예요. 내가 목문을 받아서 그렇게 쉬어 영접도 안 했는데 그 멜로들에 바로 북한의 유명한 어떤 영화 주제곡 멜로디하고 똑같아요 그래서 이거 북한 멜로디아요 이거 우리 멜로디아요 이거 남자 성결애들이 우리 곡 갖다 쓰시오 그러느라고 제가 이제 그렇게 돼, 그 18분이 됐던 거예요 근데 참 놀랍지 않습니까 그 윤용순 찬양 우리 전도사님을 대한민국 와서 또 만나시오 그래가지고 지금까지도 오늘 점심에도 아주 맛있는 밥 같이 더 먹으면서 믿음의 교제에 지금까지도 그분의 찬양 하나로 이렇게 북한 영혼이 살아서 돌아왔지 않았습니까 하나님을 찬양합니다 네 감사합니다 그런데 정말 이제 쿠라이 막습니다 잊을 수 없는 그 4월 어느 날 애들을 가르치는 그 학원에 제가 애들을 가르치는 그 학원에 중무정한 경찰 소령이 와다닥 뛰어들어 어머 왜 그랬어 왜 그래 뭐 그냥 와뭐 이렇게 이, 묶어가지고 찍소리도 못하고 불이 번쩍 나게 뭐 조그만 거뭐이 하마 같은 사람들이 공동 들어가지고 차에 실어서 끌려가 보니 도문시 공안국이라는 곳에 끌려갔습니다 신문을 받고 보니 우리 동네에 어떤 분이 저를 밀고 해버렸더라고요 밀고 했어요 탈북자 불법 체류자 주제에 이제 아코디언 학원을 하면서 돈좀 보니까 좀 이렇게 배가 아프셨던 것 같아요 그래서 저를 했는데 독감방에 여면서 병사가 하는 말이 너는 내일 날이 밝아서 오후 두시면 이 남양교들을 통해서 북송되게 된다 그래요 여러분 제가 북송되면 어떻게 됩니까? 죽어야 돼요 여기 군법하고 틀려요 북한 군법은 내가 군인선서 다 하면서 내 혁명의 처서를 이탈했을 때는 내 목숨을 내놓겠습니다 군인선서 피로 소약 다 하고 나갑니다 난 죽어야 돼요 그래도 좀 담담했어요 나한테 누가 있습니까? 나 그때 하나님을 안 믿었잖아요 우리 친척 나를 친딸 딸로 생각해 주시니 나 아코디언 학원까지 투자해서 해주신 저의 삼촌 고모 친척들 다 계시잖아요 아주 인간적인 생각으로 담담했어요 또 부자들이에요 아유 그래 반대 차 오늘 저녁만 딱 지나면 다음날 아침에 막 오기야 걱정 말해 삼촌이 왔다 고모 왔다 이러면서 나타날 줄 알았어요 그래서 마음 편히 기다렸습니다 그런데 다음날 내가 얼마나 배포되기 세게 마음 편히 기다렸는지 다음날 눈 떴더니 해가 중천에 뜨고 밖에서 공안들이 아이스 바라 아이스 바라 밥 먹자 밥 먹자 점심시간이 되시오 아니 점심 어머 감사 내가 근데 이 상태로야? 삼촌 고모 어머 안 나타났어? 정신 차리고 안 나타나시오? 그럴 수가 있나? 조금 더 기다려보자 아니야 조금 더 기다려보자 겨우 똑딱똑딱 마음에 이 초가 막 돌아가는데 누르면서 기다리는데 어머 정말 안 나타나는 겁니다 끝까지 안 나타납니다 나중에 나중에 왔더니 이제 저를 뻗내려면 돈을 많이 지불해야 했어요 그래서 저를 외면해 버린 거예요 그런데 아니 기다려도 정내는 나타나 안 나타납니다 근데 사람이 한계가 있잖아요 그들에 대한 우리 아빠의 친동생들이 우리 아빠의 친동생 믿음이 컸던 것만큼 그들이 안 나타나는 이 배신감이 더 커요 믿음이 너무 크니까 아니 어떻게 안 나타나? 당신들 내 삼촌 내 거머 맞아? 나 가면 죽는 거 알잖아 지금 뭐가 있는 거야? 야 이놈들아! 삼촌 거머가 이놈들이 되어버렸어요 어떻게 나한테 이럴 수 있어? 
그래 나 감명 주는 거 알잖아 야, 나 죽으라고? 알았어 내가 그냥 죽을 줄 알아? 그래, 내놈 죽고 나도 죽는다 이 복수심이에요 이게 분노와 복수로 딱 바꿔버리면 나 절대 그냥 못 죽어 내놈 죽고 나도 죽어 이 복수심과 중호와 배, 배신감에 이 복수와 중호가 펄펄 타니까 사람이 이성을 잃어버립니다 그거 끌려가기 전에 그놈들 죽이고 나도 죽겠다고요 대도 않는 거그 철물을 야악! 그 철문을 나가겠다고 제가 이성을 상실하고요 6, 2, 완력으로 해보겠다고 가서 엄청 깐 거예요 철문을 머리를 깐데 괜찮합니까? 전 표현을 못하겠어요 한순간요 두 눈이 툴롱 빠질 것 같아요 두 눈이 툴롱 빠질 것 같고 머리가 완전 박살 날것 같습니다 근데 아이, 입으로 뭐 쪽쪽하게 막 들어와요 눈 여기 고적대기 째졌죠 이마다 까졌죠 앞에 이러고 봤더니 피가 흐르다 흐르다 이 바닥에 칠박하리만 피투성 피투성이 근데 사람이 참 이상하더라고요 그 피를 못 봤을 때는 몰랐는데 기력이 왕성했는데 피를 딱 보고 나니까 메시아가 온몸에 힘이 확 풀리는 거예요 내 생명이 다 빠져나간 것 같아요 갑자기 힘이 다 빠지도 이상하게 근데 이 아이 힘이 하나도 없어요 아이고 뭐 삼촌 고모 이놈 미워하면 뭐예요 손가락 하나 움직일 힘이 없는데 어머나 나 이런 놈이었어? 어? 내가 이렇게 무기력해? 저는 그때 아무것도 할수 없는 이 상황 그 독감방에서 내가 정말 아무것도 할수 없다는 것을 처음 내 자신에 서 한심한 내 자신을 처음으로 목격했습니다 나 아무것도 아니었더라고요 내가 할수 있는 거 아무것도 없더라고요 난 지금까지 내 힘, 내 능력대로 다 해온 줄 알았어요 내가 뭐라 결심하면 다 되는 줄 알았어요 그 순간만은 내가 할수 있는 것이 아무것도 없었습니다 끝내는 자포자기 해버렸어요 죽이던 마음대로 하소 마음대로 하소 자포자기 상태로 왔어요 자포자기 확 떠버리고 포기해버렸습니다 그런데 얼마나 놀라지 않습니까 하나님이 내 자신을 스스로 포기하고 나를 부인했더니 기적을 허락하셨습니다 음, 음, 뭐예요? 제 18번이라 그랬죠? 나 관심, 뭐 가사 따위는 저 관심 없어요 멜로디, 왜? 북한이 멜로디가 돼서 익숙했다 그랬잖아요 그게 딱 떠올라요 아 야, 반갑네 어떻게 내 멜로디가 여기서 떠오르지? 정신 차리면서 주저앉았어요 그런데 점점 이게 중폭되기 시작합니다 나는 가사 따위 관심이 없었습니다 그런데 이것이 또렷이 귀에 가사가 들리기 시작합니다 얼마나 아프셨나 못 박힌 그 손과 발죄 없이 십자가에 매달리신 예수님까지 기억나는데 자매님 자매님 가족을 살리시고 우리 예수님의 옆구리 창을 찌르시고 피를 토하시며 아고 목사님 또 얼굴이 벗덕벗덕벗덕 나 어머나 이게 그거 그 그게 이거더라고요 목사님이 말했던 게 이거더라고요 어머나 왜이입니까 제가 지금 말 말로 여러분들에게 디테일하게 설명할 수 없는 이상한 상황이 벌어졌습니다 그냥 내 느낀 직선대로 제가 말씀드릴게요 이 찬양이 푸릇푸르 살아있습니다 가사가 사라지고요 이 찬양이 살아 움직입니다 얼마나 아프셨나 어머나 나도 아파요 그 얼마나 아프실까요 예수님이 못 박힌 그 손과 발내 팔목에도 못이 박힌 것 같아요 나도 아파요 그 찬양이 살아서 움직이기 시작합니다 그 차량 속에 고통도 신음소리도 들리는 것 같습니다 눈 뜨면 눈 뜨면 안 보이고 까우면 보이고 피색이 빨갛게 보이고 신음소리가 들리고 내 몸도 졸이고 나도 신음소리가 나고 나도 아프고 이게 무슨 상황인지 저도 모르겠어요 너무나 졸이고 아파요 나도 아파요 그런데 그 상황 속에 그, 그 좁은 공간 안에 미움, 뭐 삼촌, 고모, 복수, 미움, 증오 간대 없이 사라져버리고 이 공간 안에 뭔가 미울 터질 듯이 꽉 찼는데요 구석구석 피와 예수님의 피와 너무나 놀란 것은 깜짝 놀랐습니다 나 말고도 누군가 거기에 또 있더라고요 눈에는 보이지 않지만 느껴져요 만져져요 나 말고도 또 다른 인격의 그 안에 있더라고요 그런데 얼마나 그는 크신지 무서워 덜덜 떠는 나를 꽉 억제해 주시는 거예요 두려워 떨지 말라 떨지 말라 내가 지금 너를 안고 있지 않니? 내가 지금 너와 함께 하고 있지 않니? 알수 없는 
그 위로와 뭔가 터질 것만 같은 이 기쁨과 알수 없는 이것이 모든 것을 압도하는 강력한 위로와 평안이 뭐 하나 둘막 원래 잠에서 여기서 팍 폭발할 것 같은데 제 입에서 폭발하는 순간 지금까지 그렇게 다섯 달 내내 목사님에게 들으면서도 그렇게 영접기도 한 번만 따라해달라고 애걸 먹고 하면서도 단한 번도 내 입에 엉겨보지 않았던 예수님 이란 속자를 제 목에 피가 나도록 부르짖는 제 자신을 발견합니다 예수님 예수님 살려주세요 살고 싶어요 예수님 예수님이 살려주시면 이제부터 시키는 대로 다 할게요 살려주세요 예수님 저는 그때 처음 알았습니다 이제는 나를 살리실 분이 내 친척이 아니고 이 예수는 밖에 없음을 이제야 알았습니다 그런데 제 마음속에 놀라고도 너무나 분명한 한 음성이 들립니다 너무나 뚜렷합니다 사람이 귀에 대고 말하는 음성이 아니에요 설명하기 어렵습니다 그러나 너무나 분명합니다 오기야 너는 죄인이다 너는 죄인이다 불가항력적인 음성입니다 거부할 수 없습니다 맞습니다 내가 죄인입니다 여기서 하시라요 내가 죄인입니다 죄인입니다 내가 죄인임을 미친 듯이 내 입으로 고백하는 그 순간 하나님은 놀란 회개 영을 물 붓듯이 부어주시기 시작했습니다 너무나 놀랍게 그 목사님에게 그렇게 고부하며 그 귀하신 목사님을 그렇게 인간 이하에 대해 접으로 미친 듯이 물리적 행사를 하던 이 어리석은 바보 같은 나 목사님 내가 잘못했어요 목사님이라요 목사님 보고 싶어요 내가 잘못했어요 그리고 그 군인들 앞에서 김일성 김종일의 교사 말씀 명령도 전하면서 우스거리며 내 인생에 뭐가 나는 남보다 성취한 것처럼 희열감을 느끼던 그 모든 모습들 하나님이 얼마나 눈덩이처럼 부풀리고 얼마나 크게 그것을 회개케 하시는지요 얼마나 회개가 괴로운지 아십니까 회개는 그냥 차라리 내 죄의 벗단에 통째로 꿇어앉고 고도치고 자기를 죽고 싶을 정도로 내 스스로 나를 용납할 수가 없었습니다 차라리 죽고 싶더라고요 그런데 하나님은 놀랍게 그렇게 우리 시절에 기억조 잘못했던 것 같이 다 기억나게 하셔서 회개케 하시는 와중에 난생 처음으로 그 감옥 안에서 방언의 은사까지 선물로 받게 되었습니다 하나님이 하셨습니다 두 시가 되었나 봐요 경찰 두 명이 들어오더니 저를 바깥으로 끌어납니다 베이츠와 샌디 북한으로 나간대요 저는 독감망에 있어서 몰랐는데 끌려 나가니까 북한 아주머니들이 여러 명이 그 호송차에 끌려있더라고 아저씨 나 좋다 가면 맞아 죽어요 나 좋다 가면 굶어 죽어요 한 번만 살려주시라요 그나 눈에 들어가서 죽어라 팍 지르고 때리고 야 저는 그때 탈북인들 끌려 나가는 현장을 태어나 처음 봤습니다 세상에 이건 완전히 사람이 아니오 개 취급도 짐승 취급도 이렇게 할 수가 없습니다 저는 그때 너무나 피눈물을 삼켰어요 세상에 우리도 사람인데 여러분 저희 탈북인들이 뭐 도적질을 했습니까? 사람을 죽였습니까? 우리 아무것도 한거 없어요 그냥 여러분처럼 하루 세끼 먹고 우리도 예배 드리고 싶은 거 그것뿐입니다 그런데 우리가 왜 가서 죽어야 합니까? 우리를 미친 듯이 개치고 하면서 끌려나가는 그 현장을 보면서 저는 거기다 소리치고 싶습니다. 소리치고 싶었습니다. 야, 이런들아! 탈북인들도 사람이다! 탈북자도 사람이다! <웃음> 여러분, 당연하게 생각하지 마십시오. 하루 세끼 마음껏 먹는 거 특별한 주의 사랑과 운임을 깨달으십시오. 마음껏 예배할 수 있는 거 특권임을 깨달으십시오. 그렇게 끌려나가는데 제 마음은 이상하게 너무나 평안했습니다. 차가 막 부르릉 시동이 걸리고 저는 같이 그 무리와 함께 북성대에서 차가 부르릉 떠나기 시작하는데 갑자기 똥이 벌! 팅야 팅! 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 잠깐만! 소라! 소라! 연락병이 막 뛰어옵니다. 갑자기 그 운전석에 더니 니먼 센저 왔다 쉬어 그냥 이댄 하우스 올라! 너네 먼저 가라! 우리 국장님이 한마디만 더 물어보고 한 시간 후에 따라 배워, 따, 따라 보낸대! 저, 저 조그만 소녀는 똘그레 한마디만 더 물어보고 한 시간 후에 따라 보낸대 
해서 나는 영문을 모르고 어, 다시 따라 내렸는데 제가 현역 군인인 거로 3인과 분리되어서 제가 한 시간 후에 따라가는 곳으로 되어 있었습니다. 그래서 국장동 지방으로 다시 제 신문 받으려고 국장동 지방으로 끌어와 앉았는데 저를 저와 간격이 한 3, 4m 정도 되는데 저를 벽에는 포승줄에 다시 족쇄를 채우고 저를 물어보는데 무슨 질문을 하려는가 해서 저는 국장을 이렇게 보는데 이상하게 마음이 너무 평안했어요 그런데 저를 보는 국장 동지의 눈길이 심상치 않아요 아이고 참 아이고 참, 아이고 참 하면서 이게 무슨 일이지? 이상하다 이게 뭐야 이거 뭐야 저를 토글 거리고 이렇게 뭐 이렇게 위아래 보고 아래 보고 이성에게 야, 그 묘처사회 별 생각이 다 지나갔습니다. 내가 그냥 요리 천여고 꼼짝없이 지금 포승줄 다 묶이고 깜짝을 못하니까 나를 어찌 해보려 이러는가 별 생각을 다 했댔어요. 아, 이상하게 보니까. 그런데 갑자기요 저를 이렇게 쳐다보는 그 국장 동지 얼굴이 빼렇게 되더니 눈알이 빼렇게 되더니 눈물 흘리시면서 제 앞으로 막 오시는 거예요. 아야, 네 양수, 내 얼굴이 어디 상기 양화, 내 딸과 똑같대요. 네 생김이 내 딸과 똑같대요 아니 이럴 수가 있냐 아니 저뭐 민서 이름 뭐야 왓스 리위 옥이요 리, 리옥 아야 도수일라 몇 살이에요 아스라 스물 다섯 살이요 아이고 차 이런 나이도 똑같아 여러분 제가 그 국장 동제 딸과 생김과 나이가 똑같대요 어떻게 이럴 수가 있습니까 갑자기 국장이 나를 와락 끌었더니 옷길을 들먹거리며 울어요 내 딸아 내 딸아 네가 어찌나 이런 일을 당했냐 아야 바바라 슬라 슬라 아빠 가슴 아파 죽겠다 죽겠다 여러분 아빠 가슴 아파 죽겠대요 죽겠대요 이야 그리고 제가 어떻게 정신을 정신없이 잠들었는지 눈을 떠 보니까 제가 그 상황이 있은 거지 오후 2시고 난장판이고 해가 중천했던 2시였거든요. 맑은 정신에 눈을 딱 차리고 눈을 떠 보니 밖에 새까만 야밤이고 끼룩끼룩끼룩 귀뚜라미 울고 얼마나 편하게 긴 장시간을 잤는지 정신이 말똥합니다. 딱 정신 차려서 봤는데 인기척이 나요 정신 딱 하다 놓고 보니까 어떤 검은 그림자가 제가 묶여놓고 문을 열고 방으로 크시고 피 들어옵니다 그 그림자는 한마디도 없이 제 발과 팔에 묶었던 족쇄를 익숙하게 열고 내 팔을 막 굴고 나갑니다 콰이델 콰이델 빨리 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 사람이 느낌이 있잖아요 누군가 지금 나를 은밀히 구원해 주고 있다 하나님이 정말 놀랍도록 그 그림자를 통해서 하나님이 그 베드로가 천사의 손목에 이끌려서 탈옥하는 모습을 똑같이 재현시켜 주셨습니다. 정문들은 막 끌고 나왔는데 정문 보채에서 가이만 문 열어 문이 열리고 제가 막 바깥으로 끌려 나갔는데 이 어둠 속에 그, 그 끝으로 오더니 보니까 어둠 불빛에서 보니까 세상에 국장 동지예요 내 따라 내 따라 하던 그 낮에 그 국장 동지입니다. 국장 동지 하신 말이 야 너도 살고 나도 살려면 이 도문 땅 네가 떠야 돼. 갈 곳이 어디냐? 전화번호 얼마냐? 여러분 번까지 기억납니다 알치 알우칠링스 이칠리 오칠영사 이 전화번호 번호 바로 우리 선교사님 자매님 어떤 일이 있더라도 여기다만 전화를 주시면 제가 죽을 힘을 다해 도와드리겠습니다 제발 기억하세요 기억하세요 선교사님 얼굴이 강호동 얼굴처럼 번쩍 떠올라요 여기다 전화를 빨리 여기다 여기다 따듬어 따듬어 알치 알우칠링스 하는데 딱 시로까지 바로 오기야 선교사님 나중에 보니 성교사님이 벌써 그 영적 필이 민감하신 분이라 할머니 쪽으로 해서 제가 잡혀간 거 벌써 다 알고 이 남한의 이 남자선에 있는 우리 북한 선교회에다 저를 구출하기 위한 전체 금식기도 들어가고 대작전이 벌어졌더라고요. 그때 저는 주님을 만나고 그런 상황을 맞이했던 거예요. 그래서 거기서 어, 목사님이 도문에서 연길로 두세 시간 거리인데 총알 택시 타시고 한 시간 만에 날아오셨어요. 그래서 저를 그 새벽 내로 재빨리 구출하시고 연길로 돌아가는데 옌지 똥수창 연길 동시작이라는 어느 칠층 꼭대기에 올라갔는데 거기는 저처럼 다 북한에서 온 어, 이게 탈북인들이에요. 어, 훈련센터래요. 탈북자들이에요. 다 반가워 할 거래요. 어, 내가 먼저 문 열고 들어서래요. 그래서 문을 척 열고 들어서는 순간 너무나 익숙하고 낯익은 목소리와 얼굴이 뛰어나옵니다 누나! 할렐루야! 우리 동생이 살아있습니다 죽은 줄만 알았던 우리 동생이 거기에 살아서 저보다 먼저 예수님을 영접했고 저보다 먼저 우리 체험을 하면서 여기서 훈련을 받고 있었던 거예요 누나! 누나와 나는 하나님이 살려주셨어 하나님이 하셨어 
여성이 말하는데 우리 누나 만날, 만날 때까지 우리 누나 모리칼 손톱마다 다치지 않고 만나게 해달라고 그렇게 날마다 아침 꿈씻기 기도하며 기다, 기도했답니다 저를 살리시고 동생을 살리신 우리 기적의 하나님을 찬양합니다 찬양합니다 하나님은 저와 동생에게 영 육의 고람을 동시에 주시고 자녀 삼아 주셨습니다 하나님의 저희들을 사녀 삼아 주시고 영육의 고람을 동시에 주신 하나님의 절대 주권과 불과 학력적인 은혜를 찬양합니다 하나님이 하셨습니다 하나님은 살아 계십니다 한반도가 분단된 지 76년이 되었습니다 아직, 아직도 우리는 이 한반도 복음통일 민족 복음화를 완성하지 못했습니다 지금도 우리 한반도의 절반 땅, 한 민족의 절반인 2,500만 북한의 영혼들이 저 흉악의 결박에 매여 있습니다. 한반도 복음 통일을 완수해야 할그 사명이 우리 한국 교회에 있습니다. 하나님은 한국 교회에 그 책임을 물으실 겁니다. 사도 바울과 같이 민족 복음화의 사명을 가지고 다니엘과 같이 깨어 기도할 하나님의 사람들을 찾으십니다. 저는 이번 다니엘 기도회를 통해서 사도 발과 같이 민족 복음화의 사명을 가지고 한반도 복음 통일을 위해 기도하는 한 민족의 제2, 제3의 다니엘들이 이 자리에서 일어나기를 기도하며 소망합니다. 아멘. 감사합니다.